हमीले हम द राइज अफ स्टार्टअप को सीरीज में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप को कुरा करते आया सौ तर आज हम हम स्टार्टअप को बारे में कुरा करने पूरे दुनिया ने अनलाइन प्लेटफॉर्म र मोबाइल पेमेंट में गई बेला नेपाल को लगी अनलाइन पेमेंट को पाइनर को रूप में अगड़ी बढ़ रखे प्लेटफॉर्म ई सेवा को एक छत्र राज हटाने इंपोर्टेन्ट रोल खेले एप रहा एसएमएस सर्विस प्रोवाइड करने कंपनी नेपाल को फाइनेंसिंग ओल्ड में नहीं लीडिंग कंपनी बन पुगे एप हो आज हम खल्ती के बारे में कुरा करने द राइज अफ स्टार्टअप को यह सीरीज में हमी ने फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी में खल्ती कह आयो रही कसो स्ट्रगल रफलता पाए इसके बारे में आज हम जानने आडियो सुरू करूं टीम जाना की टेक्नोलॉजी जिससे स्पैरो एसएमएस को नाम बड़ा एट मेसेजिंग सर्विस चलाई रखे थी टू थाउजेंड टेन में जानकारी टेक्नोलॉजी ने फाइनेंसिंग पेमेंट सुरू करने सोचे तीखे मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म को लगी कुछ क्लियर पोलिशी थे नेपाल में स्माटफोन को चलन भी आगे थे तेस कारण टीम ने तो आइडिया ड्रप कर पच्चीस अगस्त ट्वेंटी फोर्टीन में जानकारी टेक्नोलॉजी ने फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर नहीं अनलाइन पेमेंट गेटवे सुरू करना को इंडिया यूएसए में गए फिनटेक इकोसिस्टम को बारे में बुझ्न थालों इंडिया राइना में पेटीएम रलीपेले एक छत्र रूप में राज मानेर रिचार्ज कार्ड लसंद में जान छोड़ी सकता थे टिकट कि स्टेशन में जान छोड़ी सकता थे इंडिया रन्य छिमेक देश में पेमेंट करने मेथोड चेंज भैस जानकारी टेक्नोलॉजी ने ये टेक्नोलॉजी ने लिया अगड़ी बढ़ना थालियो। 2015 को सुरुआत में टीम ने नेपाल टेलीकम सीम कार्ड्स को डिलरशिप लियो जिसमें उन्हीं काठमंडू वैली को डिलर्स में सीम कार्ड पुराएर सीम कार्ड एक्टिवेट कर दिने काम थी रो बेला डिलर्स उन्नी सजिलो रिचार्ज करने उपाय को बारे में सोधे थे रेस पच्चीस उन्नलाइन रिचार्ज सर्विस प्रोवाइड करें बिजनेस टू बिजनेस सीस्टम सुरू करने सोच आयो रहाँ इजी सीम भप सुरू भो ते बेला इंडिया में डिमोनिटाइजेशन भो रहा में अनलाइन पेमेंट सर्विस को मग एकदम बढ़ना थालों नेपाल राष्ट्र बैंक ने नहीं अनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम को पहले ड्राफ्ट निल्यो रेस पच्चीस अनलाइन पेमेंट गेटवे को काम अगड़ी बढ़ना थालों जानकारी टेक्नोलॉजी को टेलीकोस आईएसपी बैंक रगनाइजेशनसंग रा स्पारो एसएमएस पार्टन ने लिंक भैस तर मार्केट में अरु इस जो रेप्युटेड कंपनी नहीं थी जिस को टक्कर में आने कंपनी अप्ठारो पर्ने वाला थी उन्नी राष्ट्र बैंक को पोलिशी सुरू में वेग लगे थी तर राष्ट्र बैंक के कर्मचारी सपोर्टिव थे इसमें अप्ठारो भेन र कंपनी का अहिले का एमडी मनीष मोदी अब्रोड बा सर्टिफाइड पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्युरिटी इंप्लिमेंटर को ट्रेनिंग लीएर आया थे रेस में उन्नी अप्ठारो को विषय थे सुरुआत में यूजर एक्सपीरियंस फोकस में राखे डिजाइन गयो और नेपाल में अनलाइन प्लेटफॉर्म तीत सेफ मंदन थी रेसमा यूएक्स भी राम भेन यूजर इस यूज करने थे रिस्टम फुल्ली अटोमेटेड बनाने पर खल्ती को सोच थी ट्रांजेक्शन कैंसिल केस में तीस सेकेंड भि पेमेंट फिर्ता पाने सीस्टम थी डेवलपमेंट फेज चैलेंजिंग फेज थी जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी र सिक्युरिटी इंप्लिमेंट कर एकदम यूजर फ्रेंडली बनाने पर्ने थी फाउंडर्स ने इसमें इन्वल्व भैया थे रिन रात नप डेवलपमेंट को काम अगड़ी बढ़ रखे थी रनवरी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवेन्टीन में खल्ती डिजिटल वालेट लंच कर खल्ती एटा डिजिटल वालेट मात्र न भाई एट पेमेंट इकोसिस्टम नहीं थी जिसमें पेमेंट संबंधी हर एक काम हो स्न पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट बैंक ट्रांजेक्शन आदि खल्ती नामकरण करना को लगी उन्नी ओड जिससे पैसा राखने ठावला जना खोजा खल्ती ने यो तो शब्द रहे भाई में टीम मेम्बर सब स्वीकृति दिए थे शब्द नहीं राखने कुने ई खल्ती हम खल्ती जस्तु प्रिफिक्स नराखने निर्णय कर सुरू में एट टीजर रिलीज कर जिसमें उन्नी कैश अन हैंड्स र फिजिकल वालेटर हरा गए बारे भिडियो बनाया थे रो भिडियो लाखों मैं हेरे तेखे सम्मानी प्राय ठाव में हार्ड कैश नहीं प्रयोग थियो र सबला इसके बानी पड़े थियो रिचार्ज कार्ड को सर्विस मंत्री यह हार्ड कैश यूज करने बानी हटा सकते भाई बुझे बिस्तारे गवर्नमेंट का काम इलेक्ट्रिटी वाटर बिल टैक्स पेमेंट र स्कूल फीस सब डिजिटाइज होते गए रनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना थाली को थी खल्ती ने सोचे अनुरूप मानसर के संपूर्ण सैलरी नहीं खल्ती में लोड कर सब खर्च खल्ती करूं भाई थी खल्ती यूज करे यूजर आपको खर्च करने बानी रौसत रूप में कति खर्च कर जान पाने थे रसलेह आमदानी रर्च को नोट राख सजिलो 
बिस्तारै सबैको दिनचर्यामा खल्तीले इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्न थाल्यो र खल्तीको टार्गेट पूरा हुन थालेको थियो विभिन्न स्कुलहरूसँग नि खल्तीले टाइअप गर्दै गयो र पेमेन्टको इकोसिस्टमलाई अझ मजबुत बनाउँदै गयो गुगल बिजनेस ग्रुप स्टोरी टेलिङ कन्टेस्ट ट्वेन्टी मा चौबीस वा स्टार्टअपहरू विभिन्न देशबाट प्रिलिमिनरी राउन्डमा सर्टलिस्ट भएका थिए र सब एक सय एकका थिए त्यसमा उनीहरूले एक मिनटको भिडियो बनाएर पठाउनु पर्ने थियो जसमा खल्ती सेलेक्ट भयो र सेमी फाइनलमा पुग्यो अक्टोबरमा रिजल्ट निक्लियो जसमा खल्ती विनर डिक्लेयर गरिएको थियो र त्यहाँ उनीहरूले नेपाललाई ग्लोबल मार्केटमा चिनाउन सफल भयो र नेपालको टेक इन्डस्ट्रीको सफलतामा नयाँ पाना कोरिएको थियो मात्र टुरिज्मबाट नाम कमाएको नेपाल अब टेक्नोलोजीको फिल्डमा नि चिनिन थालेको थियो र गुगल जस्तो प्लेटफर्ममा चिनिनु भनेको त झन् ठुलो सफलताको कुरा थियो अब अर्को च्यालेन्ज भनेको गाउँ घरतिर खल्तीलाई पुर्याउनु थियो किनकि त्यता न ब्याङ्क हुन्छ न एटिएम हुन्छ र यदि गाउँलाई डिजिटल बनाउनु सकिएन भने नेपाललाई डिजिटल बनाउने सपना पुरा हुँदैन थियो गाउँ घरका किसानले आफ्नो अर्निङलाई खल्तीमा राखेर राम्रो सर्भिसमा युज गर्न सकोस् भन्ने खल्तीको सपना थियो र त्यही बेला सरकारले स्मार्ट भिलेजको पोलिसी लिएर आयो यदि यो सफल भयो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई हार्ड क्यास प्रिन्ट गर्नुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन थियो यस्तो गर्न सजिलो कुरा त होइन तर यो बिस्तारै लागू हुँदैछ सुरुमा एक दुईटा ब्याङ्क र रिचार्ज सर्भिसबाट सुरु गरेको कम्पनी अहिले कम्प्लिट पेमेन्ट सिस्टम नै बनाइसक्यो र बिसवटा भन्दा बढी ब्याङ्कसँग लिङ्कअप छ प्ले स्टोरमा पाँच लाख भन्दा बढी डाउनलोड छ र खल्ती पसल जस्तो नयाँ फिचर्स र फेसिलिटीहरू पनि निकाल्दैछ तपाईँलाई यो सक्सेस स्टोरी कस्तो लाग्यो र आउने दिनहरूमा कुन स्टार्टअपको स्टोरी सुन्न चाहनुहुन्छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला आजको भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र यस्तै टेक र साइन्स सम्बन्धित कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ 